வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே மாதா தொலைக்காட்சி வழங்கும் எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் என்ற இந்த சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் திருவழிபாட்டுக்கு குறிப்பாக திருத்தலங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பிற சமயத்தவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் வந்து பங்கு கொள்கிறாங்க திருவழிபாட்டில் நிகழ்வுகளெல்லாம் பங்கு கொள்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அவர்களுக்கு இறைவனுடைய வார்த்தையை நாம் அறிவிக்கும்போது அதை புரிய வைக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய திருவழிபாட்டு நூல்கள் அதாவது பிபிலியம் இறை வார்த்தையை கடந்து நம்முடைய தமிழ் அறநெறி நூல்கள் குறிப்பாக திருக்குறள் மற்ற அறநெறி நூல்கள் இவற்றில் இருந்த பகுதிகளை பயன்படுத்தலாமா ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது இது மோதி சொல்லாம கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது இது நம்முடைய இது திருவழிபாடு அதனால் எந்த சங்கேடுகளில் இருந்தோ அல்லது துறவு அவையினர் அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அவங்களுடைய ஒழுங்கு முன் முறைகளில் இருந்து எந்த பகுதியுமே திருவழிபாட்டில் வாசிக்கப்படக்கூடாது இது இறைவனை மையப்படுத்திய அவருடைய வார்த்தைகள் மையப்படுத்திய ஓர் அருள் அடையாள கொண்டாட்டம் திருப்பதி அதனால் மற்ற வார்த்தைகளுக்கு அங்கு இடமில்லை நம்பிக்கையின் பொருட்டு கொண்டாடப்படுகின்ற திருமுழுக்கு பெற்ற நம்பிக்கையாளர்களுடைய கொண்டாட்டம் எனவே நம்பிக்கையாளர்கள் கொண்டாடுகின்ற ஒரு வழிபாடு அவருக்கு வரலாம் ஜபிக்கலாம் அவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்கிறோம் ஆனால் நம்பிக்கையாளர் கொண்டாட்ட கொண்டாட்டத்தில் பேராமியத்த அந்த ஒரு இதுக்கு முக்கியத்துவம் இங்கே கிடையாது பண்ணாவும் முடியாது மறைவுரை நேரத்தில் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் வழங்கலாம்ல அதையும் என்ன சொல்றாங்கன்னா குடும்பான வரைக்கும் நம்ம திருவையில் கிறிஸ்துவுக்காக மறித்த கிறிஸ்துவுக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையினாலே சாட்சிய வாழ்க்கை இத்தனையோ புனர்கள் இருக்கிறார்கள் மறைச்சாட்சி இருக்கிறாங்க அவர்களை நீங்க முன்னுதாரணம் கொண்டு வாருங்கள் என்றால் நம்முடைய நம்பிக்கை இன்னும் புதுப்பிக்கப்படும் ஆளப்படுத்தப்படும் என்பதும் இப்படி நடைமுறையாக இருக்கிறது கதைகள் சொல்லி அந்த அதை புரிய வைக்கிறாங்க அதாவது அந்த கதைக்கும் அந்த இறை வார்த்தைக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது இருந்தாலும் ஒரு சில ஜெயின் கதைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற சின்ன குட்டி கதைகள் அப்படிலாம் சொல்லி இந்த மறையறையில் கொண்டு வராங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாமா அதாவது கதைகள் சொல்லப்படுகின்ற அந்த வாசிக்கப்பட்ட இறை கேட்ட நாம் வாசு இறை வா வாசகங்கள் முதல் வாசகம் வாசி ரெண்டாவது நாள் செய்தியினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய மறையறை அமைய வேண்டும் ஏன்னா இட் இஸ் ஒப்ஜெக்டிவ் நான் பல நேரங்களில் சப்ஜெக்டிவாகவும் அது போயிடுது ஒருத்தர் தங்களுடைய அந்த கருத்தை கொண்டுட்டு வர்றாங்க சில நல்லா அதை கொஞ்சம் வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு வந்து சொல்லி இருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்களை சொல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது இதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது திருவழிபாட்டு குழு திருவழிபாட்டு குழுவில் அவருடைய தலைவர் வந்து பங்கு தந்தை இப்போ நீங்கள் ஒன்று கூடி வழிபாட்டை பற்றிய கலந்து ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது அதில் ஒரு ஒழுங்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மறைவுரையை பற்றி விவாதிக்கலாம் அப்போ பங்கு தந்தையுடைய அந்த மறைவுரை எப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் எப்போவுமே நெகட்டிவை பார்க்காமல் பாசிட்டிவான சில இதெல்லாம் சொல்லி இந்த கதை சொல்வதை விட நீங்கள் நிகழ்ச்சிகள் உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் இந்த வாசத்துக்கு ஏற்றவர் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் கொடுங்க இப்படி தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத விட ஒரு சஜஷன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஃபர் ஐயா கேட்டாங்கல்ல அதாவது எப்படின்னா ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இரண்டாம் வத்திகான் சங்கம் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கான கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்களுக்கானது மட்டுமல்ல பிற சபையினருக்கும் பிற மதத்தினருக்கும் அப்படின்ற திருப்பலி கொண்டாட்டத்தில் பிற சபையினரோ பிற மதத்தவர்களோ வாசகம் வாசிக்கலாமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா காங்கிரீட்டாக இன்னும் விளக்க வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறது அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பலவித மாணவிகள் படிக்கின்றார்கள் நம்முடைய கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் பிற மத சூழ்நில பிள்ளைகள் படிக்கின்றார்கள் அப்பொழுது இப்போது இப்போது இருக்கப்படுகிற நடைமுறை என்னவென்றால் அந்த அன்றைய திருப்பலி கொண்டாட்டத்திலே வாசகங்கள் வாசிக்கப்படுகின்ற பொழுது நம்முடைய கத்தோலிக்க மாணவிகள் தான் வாசகத்தை வாசிக்க வேண்டும் பாடகர் குழுவில் கூட நம்முடைய பிள்ளைகள் தான் பா பாடப்பட வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் அங்கு வருகின்றது எல்லாமே நம்பிக்கையினுடைய அடிப்படையில் திருமுழுக்கு பெற்ற நாம் நம்பிக்கையாளர்களாக மாறுகிறோம் திருவையினுடைய அங்கத்தினராக மாறுகிறோம் எனவே நம்பிக்கையினுடைய அடிப்படையில் கொண்டாடப்படுவதனால அது வாசகமாக திருப்பொழி சம்பந்தப்பட்ட திருவள்ளியூர் எல்லா எந்த காரியமாக இருந்தாலும் நம்முடைய கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்கள் தான் அதில் பங்கெடுக்க வேண்டும் பிரமத சகோதரர்கள் வரலாம் அது அவர்களுடைய நம்பிக்கை அவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்கிறோம் நம்பிக்கையினுடைய இந்த அருளடையாளத்தில் அல்லது சடங்குகளிலே அவர்கள் ஈடுபடுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இப்போ கல்வி நிறுவனங்களில் கல்லூரிகளில் கிறிஸ்தவ மாணவிகளை விட பிற சமய மாணவிகள் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் போய் நீங்கள் மன்றாட்டு படிக்கக்கூடாது வாசகம் வாசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியலை ஏன்னா நானும் வந்து நாங்களும் அதை பங்கேற்கக்கூடாதா 
அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வருது அதனால வந்து இப்போ அவங்களையும் பங்கேற்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு விழிப்புணர்வை துறவரத்தாருக்கும் குருக்களுக்கு அருட்பணியாளர்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மக்களுக்கும் அந்த விழிப்புணர்வை நாம் ஏற்படுத்த நீங்க ஏதாச்சும் வழிவகை செய்தால் நன்றாக இருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் திரு வழிபாட்டு கொள்கை திரட்டினை பற்றியே நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் திரு வழிபாட்டில் திருப்புகழ் மாலை திரு வழிபாட்டு ஆண்டு போன்றவைகள் குறித்தே கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் நிகழ்வின் தொடக்கமாக இறை மக்களின் இறை வேண்டலான திருப்புகழ் மாலையை பற்றி பார்க்கலாம் தொலைக்காட்சி அன்பு நஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இந்த பகுதியிலே திருவழிபாடு கொள்கை திரட்டின் நான்காவது இயல் திருப்புகழ் மாலை காலை புகழ் நண்பகல் இறைவேண்டல் மாலை புகழ் இரவு இறைவேண்டல் இதனுடைய முக்கியத்துவம் இதனுடைய வரலாற்று பின்னணி இதனுடைய ஆழம் புரிதலை பற்றி நாம் கலந்து ஆலோசிக்கிறோம் அதன் பிறகு திருவழிபாட்டு ஆண்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த தூய்மை மிகு அந்த மீட்பினுடைய மறைபொருளை திருவருகாலை காலம் தொடங்கி பாஸ்கா காலம் பொதுக்காலம் என்று அந்த ஆண்டு முழுவதும் நாம் எவ்வாறு அர்த்தமுழுவதத்தில் கொண்டாடுவது என்பதை பற்றிய ஐந்தாவது இயலிலே இந்த இரண்டு இயல்களை பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோம் முதலாவதாக இந்த திருப்புகள் மாலை காலை புகழ் மாலை புகழ் இதன் இது கடந்து வந்த பாதை இதனுடைய வரலாற்று புரிதலை தந்தையர்கள் இப்படி நமக்கு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அன்புக்குரிய மாத தொலைக்காட்சி அன்பர்களே மீண்டும் உங்களுக்கு வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த திருப்புகள் மாலை பற்றிய ஒரு சில விளக்குங்கள் திருப்புகள் மாலை இப்பொழுது நாம் கையில் வைத்திருக்கிறோம் குறிப்பாக அருள் பணியாளர்கள் துறவியர் ஆண் பெண் துறவ அவையினர் தங்களுடைய கைகளில் ஏந்தி அதனை இறைவேண்டல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இந்த நூல் இந்த மாதிரியான வடிவம் பெற்றதற்கான ஒரு வரலாற்று பார்வை என்ன என்பதை பற்றி உங்களோடு சிறிது நேரம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் இறைவேண்டல் அப்படி என்று சொன்னாலேயே இறைவனோடு உரையாடல் நடத்துவது அவ்வளவுதான் இறைவேண்டல் அப்படின்னா உரையாடல் இந்த உரையாடலில் போற்றுதல் இருக்கலாம் புகழ்தல் இருக்கலாம் நன்றி செலுத்துதல் இருக்கலாம் நம்முடைய வேண்டல்களை ஆண்டு ஒப்படைக்கலாம் இதெல்லாம் இணைந்ததுதான் உரையாடல் அப்ப இந்த உரையாடலை யார் முதலில் கடவுளோடு பேச நடத்தி இருக்கிறார் கடவுளோடு யார் இந்த ஜப முறையோடு இறைவேண்டல் முறையோடு இந்த செயலில் இறங்கியிருக்க என்று பார்க்கின்ற பொழுது என்னுடைய பார்வைக்கு சிந்தனைக்கு வருவது ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் ஒரு உரையாடல் நடத்துகிறார் இறைவேண்டல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் சோதம் இந்த நகர மக்களுக்காக அவர் ஜபிக்கின்ற பொழுது அந்த எத்தனை நீதிமான்கள் ஐம்பது நாற்பத்தைந்து நாற்பது முப்பது இருபது பத்து அப்படி வருகிறார் ஒரு உரையாடல் நடைபெறுகிறது இறைவேண்டல் செய்கிற தன்னுடைய தந்தையோடு உரையாடல் செய்கிறார் இப்படியெல்லாம் இவர்கள் இருந்தால் நீர் அழிப்பீரோ என்ற ஒரு கேள்வி நம்முடைய ஜபத்தில் வந்து ஆண்டவரை கேள்வி கேட்கிறோம் இல்லை இது ஒரு உரையாடு இது ஒரு இறைவேண்டல் தான் எனவே ஆபிரஹாம் மோசி எடுத்துக்கொள்கின்ற அவர் போற்றுகிறார் செங்கடல் கடந்து வந்த பிறகு கடவுளை போற்றுகிறார் அதே போல ஒவ்வொரு இறைவாக்கினரும் கடவுளை நோக்கி இறைவேண்டல் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் குறிப்பாக தாவித அரசர் அப்படி திருப்பாடல்கள் வந்து நன்றி பாடல்களாக இருக்கின்றன புகழ்ச்சி பாடல்களாக இருக்கின்றன இறைவேண்டல் செய்கின்ற மன்னிப்பு கேட்கின்ற இன்னும் வேண்டுதல் வைக்கின்ற இது போன்ற திருப்பாடல்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறார் எனவே இந்த திருப்பாடல்கள் அல்லது போற்றுதலுக்குரிய பாடல் எல்லாமே ஆண்டு நோக்கிய ஒரு இறைவேண்டல் பகுதிகளாக இருந்திருக்கின்றன இது பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருகின்ற பொழுது ஆண்டர் இயேசு கிறிஸ்தும் தன்னுடைய தந்தையோடு தனியாக குழுவாக இறைவேண்டல் செய்ததாக உரையாடியதாக நாம் பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அவர் தன்னுடைய திருத்தூதர்களுக்கும் எப்படி இறைவேண்டல் செய்வது என்பதையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்கு பிறகும் திருத்தூதர்கள் தாங்களாகவே இந்த எரிசலேம் கோவிலுக்குள் சென்று ஜபித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஜபத்தை நாம் திருத்தூதர் பணிகள் நூலில் நம்ம பார்க்கலாம் எனவே இந்த இறைவேண்டல்கள் ஒரு நாளைக்கு யூத மரபுப்படி மூன்று வேலைகளோ நான்கு வேலைகளோ அவர்கள் இறைவேண்டல் செய்திருக்கிறார்கள் இதைத்தான் திருத்துதர்கள் கடைபிடித்து வந்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த ஒரு பழக்க வழக்கத்தை திரு அவை எடுத்துக்கொள்கின்றது ஆண்டவரோடு அந்த அவருடைய பாஸ்கா மர நிகழ்வில் பங்கு பெறுவது மட்டுமல்ல அவரோடு எப்பொழுதுமே இறைவேண்டில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் திருத்து பவுல் சொல்வது போல இடைவிடாது ஜபியுங்கள் இறைவிடாது இறைவேண்டில் செய்யுங்கள் என்று அந்த கருத்தை அடிப்படையை வைத்து 
அந்த திருப்புகள் மாலை என்ற பகுதி அந்த ஜப் இறை வேண்டல் பகுதி தொடக்கமாக இருந்திருக்கிறது அது எப்படி சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது அந்த துறவு அவைகளில் தான் முதலாவதாக இந்த திருப்பாடல்களை வாசிக்கின்ற பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு நூற்று ஐம்பது திருப்பாடல்களையும் வாசித்திருக்கிறார்கள் எட்டு பகுதிகளாக பிரித்து மூன்று மூன்று மணி நேர இடைவேளைகள் தந்து அதாவது நள்ளிரவு பனிரெண்டுலேருந்து மூன்று அப்புறம் மூன்றுலேருந்து ஆறு ஆறுலேருந்து ஒன்பது பனிரெண்டு அப்புறம் மதியம் மூன்று ஆறு இரவு ஒன்பது அப்புறகு நடு இரவு இப்படி எட்டு தடவையாக பிரித்து நூற்று ஐம்பது திருப்பாடல் வாசித்திருக்கிறார்கள் அந்த நள்ளிரவில் செல்லப்படுகின்ற ஜபத்து பேர் மத்தாய் அப்புறம் லவுட்ஸ் பிறகு மார்னிங் ப்ரேயர் பிறகு பிஃபோர் நூன் மிட் நூன் தென் ஆஃப்டர் நூன் ஈவினிங் ப்ரேயர் கம்ப்ளைன் அப்புறம் திரும்ப அந்த நள்ளிரவு ஜபத்துக்கு வர்றாங்க அந்த என்ன சொல்வது மத்தாயின் எம்ஏ டிஐஎன் மத்தாயின் அப்படின்னு சொல்லி வரும் எட்டு தடவை அவர்கள் ஒரே நாளிலே நூற்றி ஐம்பது திரு திருப்பாளர் வாசித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எப்படி இந்த ஜப இந்த இறைவேண்டலுடைய முக்கியத்துவம் சிறப்பிடம் பெற்றிருக்கு என்று பார்க்கின்ற பொழுது சில வேளைகளில் எல்லா கொண்டாட்டங்களிலும் இறை மக்கள் துறவு அவைகளில் அது திருப்பலையாக இருந்தாலும் சரி திருப்புகள் மாலையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறவியரோடு இணைந்து எல்லா திரு நிகழ்வுகளும் பங்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த திருப்பாடல் அடங்கிய அந்த திருப்புகள் மாலை அது மேனுஸ்கிரிப்ட் கையால் எழுதப்பட்ட பிரதிகள் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஆனால் இந்த இறை மக்கள் செல்கின்ற பொழுது அவர்கள் வெறும் பார்வையாளர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் அந்த நூற்றி ஐம்பது திருப்பாடல் பதிலாக நூற்றி ஐம்பது தடவை அருளிருந்த மாதிரி இந்த ஜபத்தை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எப்படி அந்த ஒரு பக்தி மேய்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அந்த நூற்றி ஐம்பது அந்த திருப்பாடல்கள் அவர்கள் மறைமுகமாகவும் பங்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் திரு அவை கொண்டு வந்திருக்கின்ற சீரமைப்பு என்ன எல்லாரும் திருப்பூர் மாலை அது ஜபிக்க வேண்டும் அருள் பணியாளர்கள் துறவியர் ஆனால் ஒரே நாளிலே நூற்றி ஐம்பது திருப்பாடல்கள் வாசிக்க முடியுமா எப்படி சீரமைக்கின்றார்கள் ஒரே நாளில் வாசிக்கப்பட்டவை ஒரு மாதத்தில் வாசிப்பதற்கான ஒரு சீரமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒரு வார ஒரு மாதத்தின் நான்கு வாரங்களில் நூற்றி ஐம்பது திருப்பாடலை வாசிக்கின்ற அந்த சீரமைப்பு பணியானது நம்முடைய இரண்டாம் வத்திக்கான சங்கத்துக்கு பிறகு நம்முடைய அருள் பணியாளர்களுக்கும் துறவு அவை ஆண் பெண் துறவியிற்கும் இந்த ஒரு பேரு ஒரு கடமை கிடைத்திருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் பொது நிலையினரும் பங்கு பெற்றுக் கொள்ளலாம் பங்கு பெற்றுக் கொள்ள திரு அவை பரிந்துரைக்கிறது இதுல இந்த திருப்பாடல்களில் என்னென்ன பகுதிகள் சிறப்பாக அடங்கியிருக்கின்றன என்று பார்க்கின்ற பொழுது இதில் பாடல்கள் இருக்கின்றன சிறு பாடல்கள் இருக்கின்றன திருப்பாடல்கள் இருக்கின்றன வாசகங்கள் பன்றாட்டுக்கள் முன்மொழிகள் பதில் மொழிகள் இறைவேண்டல்கள் ஆண்டோர் கற்றுத்தந்த இறைவேண்டல் எனவே இந்த பகுதிகள் எல்லாம் அடங்கியது தான் திருப்புகள் மாலை எனவே இது இப்பொழுது நம்முடைய பயன்பாட்டுக்கு இருக்கிறது இது திரு அவை நம்மை பயன்படுத்த எப்பொழுதுமே பரிந்துரைக்கிறது தந்தையவர்கள் இப்பொழுது திருப்புகள் மாலை அதனுடைய வரலாற்று பின்னணி பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து திரு அவை தந்தையர்கள் திருச்சபை வத்திகான் சங்கம் இன்று திருத்தியமைக்கப்பட்டவரே நாம் எவ்வாறு இந்த திருப்புகள் மாலைக்கு ஜெயிப்பதற்கு அர்த்தமுள்ள விதத்தில் இதனுடைய பின்புலத்தை தெரிந்து கொள்ளும் என்று நமக்காக எடுத்துரைத்தார்கள் இன்னொரு காரியம் இந்த திரு அவை இதை வலியுறுத்துவது இது நேரத்தை காலத்தை புனிதப்படுத்துகின்ற ஒரு இறைவேண்டல் தட் இஸ் த சங்கிஃபைங் த அவர்ஸ் அதனால தான் காலை புகழ் நாம் காலையில் எழுந்தவுடன் கடவுளை புகழ்கிறோம் அந்த நேரமானது கடவுளுடைய அருளால் ஆசிரால் அந்த நாள் ஆஸ்வதிக்கப்படுகிறது நம்முடைய பணியை தொடங்குகின்றோம் பிறகு டியூரிங் த டே அந்த நாள் முழுவதும் நாம் அந்த நாளை புனிதப்படுத்துகிறோம் நண்பகல் இறைவேண்டல் மதிய நேரத்தில் நாம் அந்த நேரத்தை புனிதப்படுத்துகிறோம் பிறகு அந்த நாள் முடிகின்ற வேளையிலே மாலை நேரத்தில் மாலை புகழ் அந்த வெஸ்பர்ஸ் அந்த நேரத்தில் நாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எனவே தூவம் போல ஜபம் இறைவன் நோக்கி எழுகின்றது பிறகு நாம் படுக்கைக்கு செல்கின்ற பொழுது இரவு இறைவேண்டல் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டு இந்த நாளை நாம் அமைதியாக முடிக்கின்றோம் ஆக இந்த திரு அவையானது இந்த காலை புகழ் மாலை புகழ் இரவு வேண்டல் என்று இந்த இறைவேண்டல் ஏற்படுத்தியிருப்பதன் நோக்கம் அது அருள் பணியாளாக இருக்கலாம் துறவிகளாக இருக்கலாம் அல்லது பொது நிலையினராக இருக்கலாம் நாம் எல்லோருமே நாம் வாழுகின்ற அந்த அந்த நாளை நாம் புனிதப்படுத்துகின்றோம் அதற்காகத்தான் நாம் இந்த திருப்புகள் மாலையை ஜபிக்கிறோம் அவ்வாறு ஜபிக்கின்ற பொழுது 
நாம் நம்முடைய ஜபத்தால் அந்த நாம் எழுகின்ற அந்த இறைவேண்டலால் அந்த நேரம் புனிதமாக்கப்படுகிறது என்ற ஒரு புரிதலை திருவையான நமக்கு கொடுத்து நாம் எல்லோரும் திருப்புகழ் மாலை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு அர்த்தத்தை ஒரு தூண்டுதலை ஒரு உணர்வை திருவையானது இந்த கொள்கை திரட்டு வழியாக கொடுக்கின்றது இதனுடைய கடமையை பற்றி நம்முடைய தந்தையவர்கள் இப்பொழுது நமக்கு திருப்புகழ் மாலை நாம் செய்வதற்கான கடமையை ஒரு கேள்வி திருப்புகழ் மாலை துறவிகளுக்கும் குருக்களுக்கும் கட்டாய ஜபம் ஆனால் பொது நிலையினருக்கு அப்படி கிடையாது இந்த திருப்புகழ் மாலை ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டு வருகிறது இது பொது நிலையினருக்கு எப்படி இந்த திருப்புகழ் மாலையை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு பொது நிலையர்களும் ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம காலத்தை அல்லது நேரத்தை புனிதப்படுத்துகிறோம் அந்த நாளை நம்ம கடவுள் கடவுளுடைய அருளால் தொடங்குகிறோம் கடவுளுடைய அருளால் அந்த நாள் செல்கிறது கடவுளுடைய அருளால் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்பொழுது திருவையானது குறிப்பாக நம்முடைய தமிழக திருவையும் அதற்கான முன்னெடுப்பில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது எல்லோரும் இந்த திருப்புகழ் மாலையை வாங்கி மக்கள் ச ஜபிக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு சில மறை மாவட்டங்களில் இந்த திருப்புகழ் மாலையை ஜபிக்கின்ற பழக்கம் இருக்கின்றது ஒரு சில மறை மாவட்ட பங்குகளில் மாலை நேரத்தில் அந்த வெஸ்பஸ் சொல்கிறாங்க நாம் கேள்விப்படுகிறோம் எனவே இது மக்களுடைய இறை மக்களுடைய வேண்டுதல் குருக்கள் துறவரத்தார் ஜபித்தாலும் கூட நாம் அதை கட்டாயம் ஜபிக்க வேண்டும் நாம் எல்லோருக்கும் நாம் வாழுகின்ற அந்த நேரத்தை புனிதப்படுத்துகின்ற கடமை இருக்கிறது என்பது இதன் வழியாக நமக்கு தெளிவாகிறது தந்தையவர்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று திருப்புகள் மாலையை ஜபிப்பதன் மூலமாக தனி நபராக இருந்தாலும் சரி குழுவாக இருந்தாலும் சரி இறைவனோடு உள்ள உறவிலே ஒன்றிணைந்து வளர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அது உருவாக்கி கொடுக்கிறது இந்த திருவழிபாட்டு எண் குறிப்பிட்டு கூறுவது பக்தியை உருவாக்குகிறது கடவுள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வ பக்தியை ஒரு நபருக்கு உருவாக்குவதற்கு இந்த திருப்புகழ் மாலை வழிவகுக்கிறது என்றும் இந்த கொள்கை திருட்டு நமக்கு வலியுறுத்தி கூறுகிறது இந்த திருப்புகழ் மாலையை செய்ய வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்குது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது நம்பிக்கையாளர் ஒவ்வொருவருக்குமே இருக்கிறது அதிலே குறிப்பாக ஆயர் அருள் பணியாளர்கள் துறவியருக்கு மிக அதிகமான கடமை உண்டு ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த திருப்புகழ் மாலையினுடைய முக்கியத்துவமே நேரத்தை புனிதப்படுத்துவது நேரத்தை புனிதப்படுத்துவதன் மூலமாக நான் என்னுடைய தனி வாழ்வை புனிதப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை திரு அவை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறது அந்த நிலையிலே இது தனி நிலையிலே ஜபிக்கப்படலாம் தனிநபர் தனியாக ஜபிக்கலாம் அல்லது குழுவாக சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் அல்லது பங்கு அளவிலே கூட சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் என சொல்லி நம்ம நமக்காக நமக்கு இந்த திருவழிபாட்டு கொள்கை திரட்டு என் நூறு இவ்வாறாக கூறுகிறது முக்கியமாக பொது நிலையினரும் இதை ஜெபிக்க பயன்படுத்தலாம் தனியாகவோ தாமாகவோ கூடி வந்தோ திருப்புகள் மாலையை வேண்டுதல் செய்வது போற்றுதற்குரியது என்பதை இந்த திருவழிபாட்டு கொள்கை திரட்டு அடிக்கோட்டு காட்டுகிறது காரணம் என்ன என்றால் இறைவனோடு உள்ள உறவிலே வளர்கிறோம் அது முதல் நிலை அடுத்து ஒரு சமூகமாக நாம் வளர்கிறோம் நமக்குள்ளாக ஒரு குடும்பமாக இறை சமூகமாக வளர்வதற்கான ஒரு ஆற்றலையும் இந்த திருப்புகள் மாலையை பாடி ஜெபிப்பதன் மூலமாக நம்மிலே அந்த ஒரு உள்ளுணர்வை அது மாற்றி அமைக்கிறது சில சமயத்தில் தனி ஜபமாக இருந்தாலும் கூட முழு திரு அவையோடு நாம் இணைந்து ஜபிக்கின்றோம் மொழிதான் மாறுபடுமே தவிர ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் அந்த மொழிதான் மாறுபடுமே தவிர திரு அவையோடு இணைந்து ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையை இந்த திருப்புகள் மாலை ஒவ்வொருவருக்குமே வழங்குகிறது அடுத்தது ஃபாதர் சொன்னதை போல இந்த திருப்புகள் மாலையை குழுவாக கம்யூனிட்டி ஆஸ்பெக்ட் இட்ஸ் அ காமன் ப்ரேயர் இட்இ இண்டி இட்ஸ் நாட் அ இண்டிவிஜுவல் ப்ரேயர் ஏன் இந்த கொள்கை திரட்டு அதை சொல்லுகிறது என்றால் திருப்புகள் மாலை திரு அவையின் அதாவது கடவுளை வெளிப்படையாக புகழும் மறையுடல் முழுவதின் குரல் நம்ம எல்லாரும் ஒரு குழுவமாக சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் மறை திருவையினுடைய மறை உடல் அப்போது அந்த உடல் சேர்ந்து இந்த திருப்புகள் மாலையை ஜபிக்கின்ற பொழுது குழுவாக செய் வேண்டல் செய்கின்ற பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாம் எல்லோரும் ஒன்று கூடி வருகின்றோம் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று கூடி ஒன்றாக சேர்ந்து ஜபிக்கின்ற பொழுது அந்த பலன் நம்ம எல்லோருக்கும் கிடைக்கிறது அப்போது தட் இஸ் த சங்டிஃபிகேஷன் த குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் காட் கடவுளை நாம் புகழ்கிறோம் அவரை நாம் மாட்சிப்படுத்துகிறோம் கடவுளை நாம் மாட்சிப்படுத்துவதன் வழியாக நம் இருக்கின்ற அந்த குழுமத்திற்கு கடவுளுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது நாம் எல்லோரும் 
புனிதமாக புனிதப்படுத்தப்படுகிறோம் என்ற அர்த்தத்தில் தான் இதை குழுவாக ஜபிக்க வேண்டும் அது துறவரமாக இருக்கலாம் அல்லது குருக்களாக இருக்கலாம் அல்லது பங்கு து அந்த தல திருஅவையாக இருக்கலாம் ஒரு கம்யூனிட்டியாக குழுவாக சேர்ந்து ஜபிக்கின்ற பொழுது அந்த மன்றாட்டு அந்த மன்றாட்டுக்கு பலன் இருக்கிறது என்பதனுடைய அடையாளத்தை தான் இந்த கொள்கை திருட்டு வலியுறுத்துகிறது இந்த திருப்பொழி மாலை பற்றி ஒரு ஒரு பெரிய ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா திருப்பலி வந்து ஆளை புனிதப்படுத்துவது திருப்புகள் மாலை நாளை புனிதப்படுத்துவது அவ்வளோதான் இந்த நாள் புனிதப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது இது கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மக்களுக்காக மட்டுமல்ல நாள் எல்லாருக்குமே உரியது உலக மக்கள் அனைவருக்குமான ஒன்று எனவே நாள் புனிதப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது இந்த உலகில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் உயிரினங்கள் எல்லாமே கடலுடைய அருளால் புனிதப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதுதான் இந்த ஒரு ஏட்டினுடைய ஒரு மிக சிறப்பான கருத்தாக இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவதாக பார்க்கின்ற பொழுது திருப்புகள் மாலை ஏம ஏன் ஜெபிக்கணும் ஏன் இறைமன்றில் செய்யணும் இறை மக்கள் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது இட்ஸ் அ ப்ரேயர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ப்ரேயர் ஆஃப் த சர்ச் இது கிறிஸ்டனுடைய இறைவேண்டல் திரு அவையின் இறைவேண்டல் எனவே நான் பங்கு பெறுகின்ற பொழுது இந்த இரண்டிலும் நான் பங்கேற்கிறோம் என்ற ஒரு சிந்தனை வருகின்ற பொழுது இது நாளடைவில் நாள்பட நாள்பட தான் இந்த புத்தகம் எல்லார் கையிலையும் வருகின்ற பொழுது தான் இந்த புத்தகத்துக்காக மற்றவர்களும் இயங்குகின்ற பொழுது தான் அதனுடைய அந்த பயன் நமக்கு கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இதில் இறுதி கருத்தை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் உங்களுடைய கருத்துக்களை ஏன்னா ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன சிஸ்டர் சொன்னாங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு கட்டளை ஜபம் குறுக்கள் துறவிகளுக்காக இந்த திருப்புகள் மாலையுடைய மொழி ஏன்னா அதுக்காக தான் இப்போ தமிழக ஆயர் பிறவையானது அதனுடைய திருத்தி அமைக்கும் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா இன்றைய காலத்துக்கு ஏற்ப நான் பயன்படுத்துகின்ற அந்த மொழி நடை ஏற்கனவே இல்லை லத்தினோடு அது ஒத்துப்போன் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பங்கு தளத்தில் அல்லது ஒரு குருவானவர் திருப்புகள் மாலையை வேண்டுதல் செய்ய கடமைப்பட்டுள்ள திருப்பணியாளர்கள் யாரும் நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு கூட்டத்தோடு ஒன்று சேர்ந்தோ அந்த மக்களோடு அந்த வழிபாட்டை அல்லது அந்த திருப்புகள் மாலையை சொல்லுகின்ற பொழுது தம் கடமையை நிறைவேற்றியவர் ஆகின்றார் இப்போ வந்து இட் இஸ் அன் ஆப்ளிகேஷன் இப்போ மக்களோடு அவர் சேர்ந்து ஜெபிக்கின்ற பொழுது இது அவருக்கு ஒரு கடமை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு காரியமாகவும் இருக்கிறது மக்களுக்கு பலனை தெரிகின்றதாக இருக்கிறதுனால இது திருவையினுடைய ஒரு கட்டளை ஜபமாக ஒய் இட் இஸ் ஆப்ளிகேட்ரி அப்படிங்கிறது அப்படி வருதுங்கிறதுக்காக இந்த கொள்கை திருட்டு செய்கிறது இதோடு நாம் இந்த கருத்தினுடைய இந்த இந்த திருப்புகள் மா நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் இதை ஒட்டி உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் கேளுங்கய்யா ஆனால் இன்றைய நடைமுறையில் திருப்புகள் மாலையை சமூகத்தோடு நம்பிக்கையாளரோடு சேர்ந்து ஜபிக்கின்ற பழக்கம் இருக்க மாதிரி தெரியலையே ஆ அது அருமையான கேள்வி அதான் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் ஒரு சில மறை மாவட்டங்களில் குறிப்பாக தென்னக மறை மாவட்டங்களில் கோட்டார் மறை மாவட்டம் தூத்துக்குடி மறை மாவட்டங்களில் திருப்புகள் மாலை சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு சில மறை மாவட்டங்களில் மாலை நேரங்களில் வெஸ்பர் சொல்கிறாங்க ஒரு சில மறை மாவட்டம் செஞ்சுட்டுருக்குறாங்க ஒரு சில மறை மாவட்டங்களில் மறை மாவட்டம் உள்ள பங்குகளில் குறிப்பாக ஆண்டு பெருவிழாக்களில் பங்கு ஆண்டு பெருவிழாக்களில் மாலை திருப்புகள் வெஸ்பர் சொல்கிறாங்க இது எல்லாரும் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி எல்லா ம முழுவதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா இல்லை ஆனால் இதை நாம் கொண்டாட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு புரிதல் இப்போ அதுக்காக தான் நம்ம இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் திருச்சப்ப நமக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது சாமியார் சிஸ்டர்ஸ் மட்டும் இதை சொல்கிறது கிடையாது எல்லாரும் செய்யணும் செய்வோம் அதுக்காக தமிழக ஆயிரப்பறவை ஆனது அதனுடைய முன்னெடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நாம் இப்போ இதை கலந்து ஆலோசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் திருப்புகள் மாலையில் இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது வாசக திருப்புகள் மாலை ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ரீடிங்ஸ் இருக்கும் இதை குறிப்பாக அருள் பணியாளர்கள் துறவியர் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இதே வந்து பொது நிலையினர் வாசிக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ரீடிங்ஸ் வந்து அருள் பணியாளர்களுக்கும் துறவியருக்கும் உரிய ஒரு கட்டாய பகுதி அதனால தான் டிவைன் ஆஃபீஸ் ப்ரீவரி டிவைன் ஆஃபீஸ் இங்கே கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு திருப்பொழ் மாலை பகுதி என்று அந்த அதற்கு பெயர் இடப்பட்டு இருக்கிறது இந்த பகுதியில் என்னெல்லாம் இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது திருப்பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன அதே வேளையிலே அந்த ப இரண்டு விதமான வாசங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன மறைசாட்சியர்களுடைய அல்லது டாக்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் திருவனுடைய மெய்ப்பர்கள் வல்லுநர்கள் இவர்கள் எழுதிய சில எழுத்துக்கள் ரைட்டிஸ் அவங்களுடைய எழுத்துக்களில் இருந்து புனிதனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து எழுத்துக்களிலிருந்தும் சில பகுதிகள் வாசகங்களாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இது உங்களுடைய கவனத்திற்கு அதான் அந்த டிவைன் ஆஃபீஸ் ஆப்ளிகேட்டி அப்போ அந்த ஆப்ளிகேட்டி கட்டாய ஜபத்தை கட்டளை ஜபத்தை சாமியார் சொல்லணும் இப்போ கட்டளை ஜபத்தை சொல்ல வேண்டிய பங்கு தந்தை குருவானவர் 
மக்களோடு இணைந்து அதை ஜெபிக்கின்ற பொழுது அவரும் தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவாராகின்றார் அப்போ என்ன ஆகுது அவர் தனியாக இருந்து ஜெபிக்காமல் அவர் மக்களோடு இருந்து ஜெபிக்கின்ற பொழுது அவருடைய கட்டளை நிறைவேறுது கடமையும் நிறைவேறுது மக்களும் இந்த ஜபத்தை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைய புரிதல் அதை தான் இரண்டாம் அத்திகாசங்க அப்பே சொல்லியிருக்குது நாம் இன்னும் அதை நடைமுறை கொண்டு வரவில்லை எனவே இந்த காலப்போக்கில் அதை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நாம் இங்கே இந்த கருத்துக்களை பரிமாறி கொண்டு இருக்கிறோம் திருப்புகள் மாலை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு திருப்புகள் மாலைக்கும் திருப்பளி புத்தகத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா திருப்பளி புத்தகம் அது திரு திருச்சடங்கு திருப்பளி வந்து நாம் கொண்டாடுகின்ற திருவழிபாடு திருப்பளியினுடைய திருச்சடங்கு நூலாக இருக்கிறது அது புச இட்ஸ் அ சக்ரமெண்ட் இல்லைங்களா அதனுடைய இயல்பு இப்போ திருப்புகள் மாலை அல்லது என்பது இது வந்து சாங்டிஃபிகேஷன் அவர் இது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஜபிக்கிறதுனால நமக்கு கடவுளுடைய அருள் கிடைக்குது ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும் அருள் வேண்டல் குறிகள் அப்படி மாதிரி கடவுளுடைய அருளை பெரு பெற்று தருகின்ற ஒன்று அது வந்து கட்டாயம் திருப்பள்ளியில் பங்கெடுப்பது என்று இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் கடன் திருநாள் மாதிரி போயிடும் உங்களுக்கு அது திருப்பள்ளி புத்தகம் அப்போது நம்ம திரு பூசையில் பங்கெடுப்பது நம்ம ஒவ்வொருடைய கடமை அதில் போயிடுது அதற்கு திருப்பள்ளி புத்தகம் உதவி செய்கிறது அதை தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் கொண்டாடுவதற்கு அது வந்து ஒரு சமூகமாக ஒரு திரு அவையாக ஒரு குட்டி திருச்சபையாக பங்கு மக்கள் கொண்டாடுகின்ற சமூக கொண்டாட்டம் அது இது அந்த நேரத்துக்கு உரியது காலை புகழ் மாலை புகழ் திருப்பள்ளி காலையிலையும் வைக்கலாம் சாயங்காலம் வைக்கலாம் மதியத்தில் வைக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நேரத்தை புனிதப்படுத்துகின்றது காலை நேரம் மதிய நேரம் மாலை நேரம் இரவு நேரம் அது அந்த அது இது வந்து குறுக்களுக்கு மட்டும் இருந்ததுனால இப்போ திருவையை தளர்த்தி நம்ம எல்லோரும் ஜெபிக்கணும் எல்லோரும் அந்த நேரத்தை புனிதப்படுத்தணும் எல்லோரும் ஜெபித்தா நல்லாயிருக்கும் ஒரு குழுவான ஜெபிச்சா நல்லாயிருக்குங்கிற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்துறதுனால தான் இது எல்லாரும் ஜெபிக்கின்ற ஒரு இறைவேண்டலாக மாற வேண்டும் அப்போ அது எல்லோரும் பங்கெடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த காலை திருப்புகளோ அல்லது மாலை திருப்புகளோ சொல்லியும் திருப்பளி கொண்டாடுகின்ற இடங்களும் இருக்கின்றது குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் ரோம் இத்தாலியெல்லாம் மார்னிங் ப்ரேயரையும் பூசையும் சேர்ந்து அவங்க திருப்பளி நிறைவேற்றுவாங்க அப்படி இருக்கிறது அதனால் ரெண்டையும் நாம் சேர்த்து பார்க்க முடியாது அது அருளுடைய இடத்தோடு போகிறது இது கடவுளுடைய அருளை நமக்கு பெற்றுத்தருவது அதன் எண் எண்பத்தி மூன்று இவ்வாறு சொல்கிறது திரு அவை நற்கரணை பலி நிறைவேற்றுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் பிற வழிகளிலும் சிறப்பாக திருப்புகள் மாலை வேண்டுதல் செய்வதாலும் ஆண்டவரை இடையராது புகழ்ந்து உலகம் முழுவதும் நிறைவாழ்வுக்காக இதுதான் நாளை புனிதப்படுத்துவது பாருங்க உலகம் முழுவதும் நிறைவாழ்வுக்காக பரிந்து பேசுகிறது அதனால் நம்முடைய வழிபாட்டு கொண்டாட்டம் நற்கரணை கொண்டாட்டத்தோடு நிறைவடைந்து விடுவதில்லை என்னுடைய தொடர்ச்சி இருக்கிறது தொடர்ச்சி எப்படி இறைவேண்டல் செய்வதன் வழி அது தனியாக இருக்கலாம் மறைவாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் ஒரு சில ஜபங்கள் ரிப்பீட் ஆகுது இல்லை டிவைன் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜபங்கள் கலெக்ட்லேயும் பார்க்க முடிகிறது திருக்குழும மன்றாட்டிலையும் இடம் பெறுகிறது அது அந்த அன்றைய நாளை பொறுத்தும் அல்லது அன்று கொண்டாடப்படுகின்ற து புனிதர்களுடைய நினைவு புனிதர்களுடைய விழாக்கள் அதை பொறுத்தும் அமைகிறது அந்த ஜபங்கள் சில நேரங்களில் லத்தின் மொழியில் இருக்கிறதுனால அங்கிருந்து நம்ம மொழிபெயர்த்ததுனால காலையிலையும் மாலையும் அதுவே சொல்லப்படலாம் அது என்ன மூலத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் அதுதான் வேற ஒன்று சிறப்பானது தானே ஏன்னா அந்த மன்றாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் பாருங்க அது சிறப்பான ஒரு அணுகுமுறை தான் பெருவிழாக்கள் திருவிழாக்கள் அல்லது நினைவு நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரியான இரு இறைவேண்டல் கட கடைசி அந்த இறைவேண்டல் அதில் வரும் அது மீண்டும் நினைவு கூறுவதற்காக திரு அவை நமக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்பொழுது நாம் இதோடு இந்த இயலை நிறைவு கொண்டு வருகிறோம் அதாவது திருப்புகள் மாலை பற்றிய இயல் சாப்டர் இப்போ நம்ம அடுத்த இயலுக்கு செல்கிறோம் இயல் ஐந்து இது திருவழிபாட்டு ஆண்டு ஆண்டு இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டு என்று நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது இதுவரை நாம் திருவழிபாட்டு கொள்கை திரட்டில் நான்காவது இயல் கூறுகின்ற திருப்புகள் மாலையை பற்றி நாம் கலந்து வாதித்தோம் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் தெளிவுபடுத்தி கொண்டோம் இப்பொழுது இயல் ஐந்து சொல்லுகின்ற திருவழிபாட்டு ஆண்டினுடைய உட்பொருள் திருவழிபாட்டு ஆண்டு என்பது என்ன இப்போ திருவழிபாட்டு ஆண்டு என்பது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மறை நிகழ்வை ஆண்டு முழுவதும் நாம் எவ்வாறு கொண்டாடுகின்றோம் ஒரு ஆண்டு முழுவதும் நாம் எப்படி கொண்டாடுகிறோம் பொழுது ஒரு திருவழிபாட்டு ஆண்டு எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது என்பதை நமக்கு அந்த ஆண்டு முழுவதும் கிறிஸ்துவினுடைய மறை நிகழ்வை கொண்டாடுவது தான் திருவழிபாட்டு ஆண்டு குறிப்பாக இது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்புக்காக நம்மைய நாம் தயாரிக்கின்ற திருவருகை காலம் திருவருகை காலத்தோடு திருவழிபாட்டு ஆண்டானது ஆரம்பிக்கிறது பிறகு திருவருகை காலம் அந்த நான்கு வார காலம் கிறிஸ்து பிறப்புக்காக நாம் 
தயாரிக்கின்றோம் பிறகு கிறிஸ்து பிறப்பு காலம் கிறிஸ்து பிறந்து விட்டார் எனவே அந்த கிறிஸ்து பிறப்பை கொண்டாடுகின்ற காலம் அந்த கிறிஸ்து பிறப்பு காலத்தோடு திருவருகை கால அந்த முதல் சைக்கிள் வந்து நிறைவுக்கு வருகின்றது அதற்கு பிறகு பொது காலம் ஆரம்பிக்கிறது பொது காலத்திற்கு பிறகு மீண்டும் நாம் தவக்காலத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த தவக்காலம் என்பது திருநேற்று புதனோடு ஆரம்பமாகிறது இந்த தவக்காலத்தினுடைய முக்கியமான இது என்னவென்றால் தொடக்க கால திருவையிலே கிறிஸ்தவர்கள் அந்த பாஸ்கா விழாவை கொண்டாடுவார்கள் புதிதாக கிறிஸ்தவ மறையை தழுகின்றவர்களுக்காக ஒரு தயாரிப்பு காலமாக இருந்தது கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்ப்பு பெருவிழாவை கொண்டாடுவதற்காக நாம் தயாரிக்கின்ற ஒரு காலம் தவக்காலம் அப்போ ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் ஆண்ட உயிர்ப்புக்கு பிறகு பாஸ்கா காலம் இந்த பாஸ்கா காலம் ஐம்பது நாட்கள் பிறகு ஆண்டவருடைய விண்ணேற்பு பெந்தகோஸ்து பெருவிழா இதோடு அந்த பாஸ்கு காலம் நிறைவுக்கு வருகின்றது அதன் பிறகு பொது காலம் தொடங்கி கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா ஏறக்குறைய நவம்பர் மாதத்தினுடைய கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதோடு இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டானது நிறைவுக்கு வருகின்றது ஆக திருவழிபாட்டு ஆண்டினுடைய மைய பொருள் என்னவென்றால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலகில் பிறந்து நமக்காக பணி செய்து நமக்காக பாடுகள் பட்டு மறித்து உயிர்த்து விண்ணேற்ற சென்று விட்டார் அவருடைய அந்த வருகைக்காக நாம் எதிர்நோக்கோடு காத்திருக்கின்றோம் இதை ஒரு ஆண்டு வட்டத்துக்குள் கொண்டாடுகிறோம் என்பதுதான் திருவள்ளிபாட்டினுடைய ஆண்டு இந்த சைக்கிளில் நாம் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடுவது கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்ப்பை மையப்படுத்திய ஆண்டுடைய உயிர் தெழுந்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எனவே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையினுடைய உண்மை அதனுடைய மாண்பை பற்றி தந்தையர்கள் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்வார்கள் தந்தையருடைய அழைப்புக்கு நன்றி ஆண்டருடைய நாளை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னதாக இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டை பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது நம்ம வந்து இந்த ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டின் தொடக்கம் ரொம்ப ஆடம்பரமாக கொண்டாடுறோம் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆண்டின் தொடக்கம் எப்பொழுது அப்படின்னு சொன்னால் திருவழிபாட்டு ஆண்டு தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு அட்வென்ஸ் வீக் சண்டே அப்போ அந்த நாளை நம்ம விமரிசையாக ஆடம்பரமாக கொண்டாடுறது கிடையாது திருவழிபாட்டு ஆண்டு தான் நமக்கு ஒரு ஒரு ஆண்டின் தொடக்கமாக இருக்கிறது அதனால் அருள் பணியாளர்கள் பங்கு மக்கள் நம்முடைய புதிய ஆண்டை திருவழிபாட்டு ஆண்டை தொடங்கி இருக்கிறோம் என்பதையும் ஆடம்பரமாக கொண்டாடலாம் என்பது என்னுடைய ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது அந்த நாளை ஒரு புதிய ஆண்டாக எண்ணி சிறப்பாக கிருஷ்ண வருகைக்காக காத்திருக்கின்ற விதத்துல சிறப்பாக கொண்டாடலாம் என்ற ஒரு கருத்து தான் திருவரை காலத்தை நான் முதல் நாள் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு தவ காலத்துக்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் அந்த திருவுரை காலத்துக்கும் சில நேரத்தில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் இதை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து கடவுளுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவருடைய வருகைக்காக நம்ம காத்திருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அதுவும் ஒரு சந்தோஷமான நாள் தான் அந்த திருவருகை காலத்தினுடைய முதல் நாள் முதல் நாளே நம்ம கொண்டாடினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மோசமான நாள் இருந்தாலும் திருவருகை முதல் அது அந்த குட்டி தவக்காலம் மாதிரி தான் அது ஆண்டவருடைய பிறப்புக்காக நம்மையே நாம் தயாரிக்கின்ற ஒரு திருவையினுடைய ஒரு போதனை என்னென்னா இது இட்ஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் இட்ஸ் அ பெனிடென்ஷியல் அதனால தான் வயலட் கலர் திருவுடையை நாம் அணிகின்றோம் தபத்தினுடைய அடையாளம் கிறிஸ்து பிறப்புக்காக நாம் தயாரித்து அது நம்ம உடல் அளவில் மனதளவில் நம்மையே நாம் தயாரிக்கின்ற பொழுது அந்த கிறிஸ்து பிறப்பு கொண்டாட்டம் அர்த்தமுள்ள கொண்டாட்டமாக மாறும் அந்த கிறிஸ்து பிறப்பினுடைய அந்த அர்த்தத்தை நாம் உணர முடியும் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக நாம் திருவருகை காலத்தில் அந்த கா மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது இட்ஸ் அ குட்டி தவக்காலம் மாதிரி தான் இருந்தாலும் அது இருப்பது நமக்கு நல்லது அதாவது அர்த்தமுள்ள விதத்தில் கொண்டாடுவதற்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ கடந்த சில ஆண்டுகளாக மெழுகுதிரிகள் ஒவ்வொரு வளையங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு கருத்து அந்த மாதிரி திருத்தந்தை வலியுறுத்த அடிப்படையில் அது எல்லாமே அந்த நான்கு வார காலகட்டத்தில் நாலாயிரம் ஆண்டுகள் எவ்வாறு கிறிஸ்து பிறப்பை அந்த இஸ்ராயல் மக்கள் எதிர்பார்த்தார்களோ அதே போல புதிய இஸ்ராயல் மக்கள் ஆகிய நாம் இந்த நான்கு வார காலத்தில் எதிர்நோக்கி நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறோம் கிறிஸ்து பிறக்கப் போகிறார் எனவே இந்த நான்கு வார காலத்தில் நம்மையை நாம் தயாரித்து அர்த்தமத்து கிறிஸ்துவை கொண்டாடும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய அந்த ஒரு புதிய புரிதலாக இருக்கிறது சில சமயத்தில் நீங்கள் சொ சொன்ன அந்த இது நான்கு வாரத்துக்கு நான்கு வகையான ரீத் வைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா மெழுகு தெரிவிப்பாங்க ரீத் வைப்பாங்க அந்த ரீத் சர்வீஸ் வந்து வரவேற்கப்படக்கூடியதான் ஆனால் அது ஒரு சடங்காக தான் மாறுகிறதே தவிர அதற்குரிய ஒரு வழிபாடு இருக்கிறது அந்த வழிபாட்டு முறைப்படி செயல்படுத்தினால் மிகவும் வரவேற்புக்குரிய ஒரு தயாரிப்பாக அந்த திருவருகை காலத்தில் நமக்கு அது அமைந்திருக்கு கிறிஸ்து பிறப்பை ஒட்டிய தயாரிப்புக்கு அது உதவி செய்யணும் அப்படிதான் அது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு அர்த்தமுள்ள அடையாளமாக அது இருக்கும் அதாவது ஆடம்
அந்த நாளிலே ஒரு ஆண்டின் தொடக்கம் என்று உணர்வோடு மக்கள் எல்லாருமே அஹ் அதிக எண்ணிக்கையோடு பங்கேற்பதே சிறப்பானது அந்த விதத்தில் நான் பார்க்கிறேன் ஒன்று அடுத்ததாக தந்தை அவர்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டது போல ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாட்டத்தை பற்றி எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா திதாக்கே ஏற்கனவே ஒரு முதல் பகுதியில இதற்கு முன் வந்த பகுதி சொல்லியிருக்கிறேன் திதாக்கே பன்னிரு திருத்தொழுடைய படிப்பினைகள் டீச்சிங் ஆஃப் த டுவெல் அப்பாசல்ஸ் அதுல மூன்று அருள் அடையாள கொண்டாட்டங்களை பற்றி அந்த நூல் சொல்கிறது ஒன்று நற்கருணை கொண்டாட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் ஒன்று கூட வேண்டும் ஆண்டுடைய அந்த உடல் இரத்தத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் இது சொல்லு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது அஹ் அருள் அடை கொண்டாட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா திருமுழுக்கு எப்பொழுது திருமுழுக்கு பெற வேண்டும் எப்படி திருமுழுக்கு பெற வேண்டும் எந்த நீரினால் அவர்கள் கழுவப்பட வேண்டும் எத்தனை தடவை அந்த தண்ணீர் மூழ்கி எழ வேண்டும் என்ன வாய்ப்பாடு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றதெல்லாம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு அருள் அடையாள் என்ன அப்படின்னா நற்கருணை விருந்தில் பங்கு பெறுவது பின்னதாக ஒப்புரவு அருள் அடையாளத்தில் பங்கு பெற வேண்டும் அப்போ ஆண்டருடைய நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு தயாரிப்பு எனவே அந்த கருத்தை தான் நூற்றி ஆறாவது எண்ணில் சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிறது நன்றி கூறுவதற்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் ஒன்று கூட வேண்டும் மகிழ்ச்சிக்குரிய நாளாகவும் உழைப்பினின்று ஓய்வு பெறும் நாளாகவும் இறைப்பற்றி வளர்க்கக்கூடிய நாளாகவும் இருக்க வேண்டும் வேறு எந்த கொண்டாட்டங்கள் வழிபாட்டு கொண்டாட்டங்கள் கூட இந்த டே ஆஃப் த லார்ட் அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் வேற திருவிழாக்களுக்கு நாட்களுக்கு ஆண்டுடைய விழாக்கள் தவிர மற்ற திருவிழாக்கள் இருந்தாலும் கூட அது மறுநாள் அதுக்கு முன்னதாக என்று தான் திருவை கொண்டாடுகிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது திருவழிபாட்டு ஆண்டு முழுவதற்குமான அடிப்படையே இந்த ஆண்டோருடைய நாள் தான் இதை குறித்து தி எஸ் டோமினி என்ற ஒரு திருத்தூது மடல் ஜான் பால் த செகண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் எழுதுகிறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி ஒரு ஐந்து கருத்துக்களை சொல்கிறார் ஒன்று என்ன அப்படின்னா தி எஸ் டோமினி ஆண்டோருடைய நாள் கடவுளுடைய படைப்பின் நாள் கடவுள் தன்னுடைய படைப்பை தொடங்குவதற்கு முன்னால் அவர் அது எட்டாவது நாள் வந்து ஓய்வு நாள் அதனால அவர் வந்து அது ஓய்வு நாளாக இருந்திருக்கிறார் திங்கள் கிழமையில் இருந்து அவர் படைப்பை தொடங்கி இருக்கிறார் அது பிறகு சாபத் டே ஓய்வு பெற்றதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய இந்த யூத முறைப்படி அந்த தொடக்க நாளே ஞாயிற்றுக்கிழமையே அவர் முறைப்படி படைப்பின் நாளாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் யா இரு திங்கள் சனிக்கிழமை தான் அவங்களுக்கு வந்து விடுமுறை திரும்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு படைப்பின் நாளாக இருக்கிறது எனவே யூத மரபுப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது கடவுளுடைய படைப்பின் நாள் தொடக்க நாள் இரண்டாவது தி எஸ் தோமினி வந்து தி எஸ் கிறிஸ்தி கிறிஸ்தினுடைய நாள் ஆண்டவருடைய நாள் அவருடைய உயிர்ப்பின் நாள் சரிதான் இரண்டாவது பகுதி மூன்றாவது இது தி எஸ் எக்லேசியே திரு அவையினுடைய நாள் திரு அவை தூய் ஆவியாரை பெற்றுக்கொண்ட நாள் எனவே ஞாயிற்றுக்கிழமை திரு அவையினுடைய நாள் நான்காவது தி எஸ் ஹோமினி மனிதனுடைய நாள் மனிதன் ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக ஐந்தாவது நாட்களில் எல்லாம் சிறந்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன்னா அந்த நாள் தான் எல்லா நாட்களிலும் கடவுளுடைய அன்பை அருளை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு நாளாக இருக்கிறது எனவே ஆண்டுடைய நாளை வந்து அதை போற்றுக்குரிய வழிபடக்கூடிய ஒரு நாளாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஜான் பால் த செகண்ட் நமக்கு அந்த திருத்து மடல் வழியாக டி எஸ் டோமினி டே ஆஃப் த லார்ட் ஆண்டோரி நாள் என்ற என்ற அந்த மடல் வழியாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஆக ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பள்ளி அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் அந்த வழிபாட்டில் திருவழிபாடு நாம் காடுகின்ற அந்த திருப்பள்ளி அப்படிங்கிறதே ஒரு சண்டே மாஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சொலமனிட்டி பெருவிழா நாம் திருப்பள்ளி காண்டமில்ல அதுக்கு ஈக்குவலாக அதனுடைய பலன் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பள்ளி இருக்குது அதனால தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பள்ளியில் நாம் பெரும்பாலும் ஆண்டவர் கூப்பிடுறது மற்ற எந்த புனிதர்களுக்கு நாம் இடம் கொடுப்பது கிடையாது அந்தளவுக்கு ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பினால் அது படைப்பினுடைய நாள் ஆண்டவர் எஸ் உயிர்த்த நாள் இந்த ஒரு அர்த்தத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் தந்தை அவர்கள் சொன்னதை போன்று இது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவரின் நாள் வார பாஸ்கா என்று கூட சொல்லப்படுகிறது வருடத்தில் எப்படி நாம் ஒரு பாஸ்கா விழா கொண்டாடுறோமோ ஆண்டிற்கு ஒரு முறை பாஸ்கா விழா அதே போன்று இந்த ஞாயிறு ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரத்தினுடைய பாஸ்காவாகவும் நினைவு கூறப்பட வேண்டும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பதும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் அந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டை குறித்து திருத்தி அமைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பணியில் தமிழக திருவழிபாட்டு பணிக்குழு இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சில சமயத்தில் திருவிழாக்கள் வரும் அந்த நாட்களிலே இந்த ஆண்டவுடைய விழாக்களாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 
திருவழிபாட்டு ஆண்டிலே அது இடம்பெறும் மற்ற புனிதருடைய விழாக்களாக இருக்குமே என்றால் அல்லது அன்னை மரியாவுடைய விழாவாக இருக்குமே என்றால் தந்தையவர்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்று அதற்கு முந்தைய நாளாகவோ அல்லது பிந்திய ஒரு நாளிலோ திருவிழாக்களை கொண்டாடுவதற்கு தமிழக ஆயர் பேரவை தயாரிப்பு செய்கிறது அல்லது வழிகாட்டுகிறது இந்த நிலையிலே தான் நம்பிக்கை கொண்ட ஒவ்வொருவருமே ஆண்டவருடைய விழாவை கொண்டாட நாம் அழை அழைப்பு பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய விழா என்றாலே ஞாயிறு அந்த ஞாயிறு பாஸ்டா விழாவை போன்று கொண்டாட வேண்டும் ஆடம்பரமாக அர்த்தமுள்ள வகையிலே கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கொள்கை திரட்டு நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்ற மற்றொரு உண்மை தந்தை இமானுவல் நீங்கள் வந்து ஆண்டோடைய நாளை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறீங்க அதோடு இணைத்து எனக்கு ஒன்று சின்னதாக ஞாபகம் வருகிறது அந்த ஆண்டோரின் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஒவ்வொரு வாரமும் எட்டாம் நாள் எட்டாம் நாள் அப்படின்னா அது ஞாயிற்றுக்கிழமை குறிக்கும் ஒன்று எட்டு அப்புறம் எட்டு என்பது ஒரு தொடர்ச்சியை குறிக்கின்ற ஒன்று அதனால தான் நம்முடைய கோவில்களில் அந்த மேல் இருக்கு இந்த டூம் அந்த கோபுரம் இந்த டூம் பார்க்கின்ற பொழுது அதனுடைய ஷேப்பே அப்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் எட்டு எண்ணூகம் இருக்கும் அது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்தனுடைய பணியின் தொடர்ச்சி கிறிஸ்தனுடைய நாளின் தொடர்ச்சி கிறிஸ்தனுடைய பணியினுடைய முழுமையை குறிக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கும் எட்டு அதனால தான் எட்டாம் நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமையை குறிக்கும் இது ஒரு ஒரு கணிப்பு அடுத்ததாக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது இப்படி அத்தனை சொல்லுவார் ஏழு வாரங்களை இணைத்து ஒரே ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படி சொல்லுவார் அது எந்த ஏழு வாரங்கள் அப்படின்னா உயிர்ப்பு ஞாயிறில் இருந்து தூயாவிட வருகை வருகின்ற அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகின்ற அந்த பாஸ்க காலம் முழுவதுமே பாஸ்க காலம் என்று சொன்னாலும் கூட ஒரே ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த பாஸ்க காலம் முழுவதையுமே ஞாயிற்றுக்கிழமையாக கொண்டாடணும் அவருடைய உயிர்ப்பை அந்த ஏழு வாரங்களும் சிறப்பாக கொண்டாடணும் என்று அந்த ஆண்டவரின் ஆளுக்கு அவர் இன்னொரு விளக்கத்தை தந்திருப்பார் இது என்னுடைய சிறிய ஒரு விளக்கம் ஆக தொடக்க கால திரு அவையில் கிறிஸ்தவர்கள் தொடக்க கால நம்பிக்கையாளர்கள் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடியது உயிர்ப்பு பெருவிழா உயிர்ப்பினுடைய பாஸ்கா பெருவிழா ஏன்னா அந்த உயிர்ப்பு கொண்டாட்டத்தை அவர்கள் கொண்டாடுவதற்கான காரணம் அவர்கள் கிறிஸ்துவ மீது நம்பிக்கை கொண்டார்கள் திரு அவையானது வளர்ந்தது காலப்போக்கில் தான் அது திருப்பி தொடர்ந்து பல வளர்ச்சி பெற்று நாம் இன்று இத்தகைய ஒரு முதிர்ச்சி வந்திருக்கின்றோம் இப்போ தவக்காலத்தை பற்றி நாம் ஒரு புரிதல் இந்த தவக்காலம் என்பது ஆண்டவருடைய பாடல் மையப்படுத்தியது அப்போது திருவழிபாட்டு ஆண்டு என்பது கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பு தொடங்கி பாடுகள் உயிர்ப்பு விண்ணேற்பு பெந்த கோஸ்து அப்புறம் பொதுக்காலம் அதோடு நான் வர்றோம் இதுக்கு இடைப்பட்ட அந்த காலங்களில் நாம் புனிதர்களுடைய விழாக்களை கொண்டாடுகின்றோம் இந்த கருத்தை சொல்லி நான் இந்த அதை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் ஏன்னா புனிதர்களுடைய விழாக்கள் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு புனிதர்களுடைய விழாக்களையும் நம்ம அந்த ஆண்டு சர் சுழற்சியில் நாம் கொண்டாடுகின்ற பொழுது எப்படி இது இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டுக்குள்ளே உள்ள வருகிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் புனிதர்கள் கிறிஸ்து தம் ஊழியர்களிடத்தில் அதாவது இந்த புனிதர்களிடத்தில் ஆற்றி வேத்துக்கு செயல்களை இந்த விழாக்கள் பறைசாற்றுகின்றன நாம் ஒரு புனிதருக்கு விழா எடுக்கின்ற பொழுது அவர் கிறிஸ்துவனுடைய சாட்சியாக இருந்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவனுடைய போனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தியிருக்கிறார் எனவே அவரை அவருக்கு நாம் அந்த விழா எடுப்பது என்பது கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு சாட்சியாக அவர் வாழ்ந்ததனால் அவர் அவர் கிறிஸ்துவனுடைய அவர் அருளை பெற்றதுனால விளையாடுகிறோம் அதனால தான் நம்ம புனிதருக்கு விழா எடுக்கின்றோம் எனவே அந்த கிறிஸ்துவை அவர்கள் பின்பற்றியிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவை அவர்கள் எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்திருக்கிறதுனால தான் நாம் புனிதர்களுக்கு விழாக்கள் எடுக்கின்ற அது அன்னை அன்னை மரியாவுக்கு எடுக்கின்ற பல்வேறு திருத்தலங்கள் உள்ள விழாக்களாக இருக்கலாம் புனிதர்களுடைய விழாக்களாக இருக்கலாம் எனவே இந்த விழாக்கள் எல்லாமே அவர்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றி கிறிஸ்துவனுடைய சாயலாக வாழ்ந்ததினால் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியலாக வாழ்ந்ததினால அவர்களுக்கும் நாம் விழா எடுக்க வேண்டும் எனவே இந்த விழாக்களும் இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டு சுழற்சியிலே வருகின்றன அவர்கள் தங்களுடைய வியத்தகு செயல்கள் மூலமாக கிறிஸ்துவை இந்த உலகிற்கு பறைசாற்றுகின்றார்கள் விண்ணகத்திலே கிறிஸ்துவனுடைய அருகாமையில் அமர்ந்து கொண்டு புகழ் பாக்கள் பாடிக்கொண்டு நமக்காக பரிந்துரைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த திருவள்ளிபாட்டு ஆண்டிலே அவர்களுக்காகவும் நாம் விழா எடுப்பது அர்த்தம் உள்ளது என்பதை இந்த கொள்கை திரட்டு நமக்கு விளக்குகின்றது இதோடு இந்த அமர்வினுடைய நிறைவு கருவத்துக்கு வருகின்றேன் இதை ஒட்டி ஏதாவது கேள்வியில் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் தந்தை அவர்களே ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றிய முக்கியத்துவத்தை ரொம்ப அருமையாக விளக்குனீங்க அது தந்தை கடவுளின் நாள் படைப்பை தொடங்கி வைத்த நாள் கிறிஸ்து உயிர் உயிர்த்த நாள் அதே போல் திருச்சபையின் மீது தூய ஆவியார் பொழியப்பட்ட நாள் மனிதர்களுடைய நாள் ஓய்ந்திருக்க 
அழைக்கப்பட்ட நாள் என்று தந்தை கடவுள் மகன் கடவுள் தூயாவியார் கடவுள் மனிதர்களோடு இணைத்து நீங்கள் சொன்ன இந்த விளக்கம் மிகவும் அற்புதமாக அதே போல் வார பாஸ்கா இதற்கான தயாரிப்பு நாளாக அதனுடைய முந்தைய நாட்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறது ஒரு காலத்தில் சாட்டர்டே ஈவினிங்லாம் வந்து கன்ஃபெஷன் கேட்பாங்க தந்தையர்கள் அமர்ந்து இந்த நாட்களில் அந்த பழக்கம் அருகி கொண்டிருப்பதாக அந்த தயாரிப்பு என்பது பாஸ்காவை கொண்டாடப் போகிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப் போகிறோம் ஆண்டவரி நாளை கொண்டாடப் போகிறோம் ஏன் அந்த பழக்கம் ரொம்ப அப்படியே மங்கி போயிருச்சு அருகி போயிருச்சு அதை மீண்டும் புத்துயிர் பெறுவதற்கு இந்த திருவழிபாடு கொள்கை திரட்டு வழிகாட்டினால் இன்னும் நலமாக இருக்கும் அதை குறித்த உங்களுடைய சிந்தனைகள் அருமையான கருத்து ஏன்னா இவ்வளவு மகத்துவமும் மாண்புமிக்க ஒரு நாளை கொண்டாடுவதற்கு நாம் அதற்கான தயாரிப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு காலத்தில் மக்கள் நம்முடைய தாத்தா பாட்டிங்கள்லாம் பாவசிங்க எத்தனும் ஆயத்தம் ஆயத்தம் பண்ணாமல் நன்மை எடுக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கட்டாயம் இருந்தது அது காலப்போக்கில் காலச்சூழலுக்கு ஏற்க திரு அவை கொஞ்சம் தளர்ச்சியை கொடுத்ததுனால நம்ம அதை ரொம்ப அட்வான்ஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் அர்த்த முழுவதத்தில் நம்ம அதை பங்கெடுக்கணும்னா நிச்சயமாக ஒரு ஒரு சில பங்குகளில் அதை ஏற்பாடு செய்கிறாங்க குருக்களில் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்குறாங்க சனிக்கிழமை உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் மக்களுக்கு அந்த ஒப்புரவு அருளாடையாளத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் அல்லது அதை அவர்களை வந்து புரிந்து கொண்ட விதம் வந்து கொஞ்சம் தளர்ந்து போனதுனால மக்கள் அதுக்கான தயாரிப்பில் ஈடுபடவில்லை ஈடுபடுவது கிடையாது இருந்தாலும் நாம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வழிபாட்டினுடைய முக்கியத்துவத்தை ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு பங்கு இருக்குன்னா அந்த பங்கில் எல்லாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு வர்றாங்களா அப்படிங்கிறது என்றால் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய மாண்பை நம்ம மக்களுக்கு அதிகமாக சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்காக மக்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு வழியும் பிறக்கும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை அருள் பயணம் செய்கின்ற பொழுது இன்னும் மக்கள் அதிகமாக பங்கே பங்கேற்பலாம் அத்தமிழகத்தில் அவங்க பங்கெடுக்கலாம் அப்போ ஞாயிறு கிழமையானது இன்னும் அதிகமாக புனிதப்படுத்தப்பட ஒரு நாளாக அமையும் ரெண்டாவது கேள்வி இந்த வாசகங்களை பற்றியது திரு வழிபாட்டு ஆண்டுக்கான வாசகங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் திருச்சபையால் தரப்படுகிறது அது மாற்ற தேவையில்லை அப்படின்னு தான் கொள்கை திரட்டுமே வலியுறுத்துகிறது ஒரு சில ஸ்பெஷல் டேஸில் சிறப்பு நாட்களில் நாம் சிறப்பு வாசகங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம் அது அனுமதி தானே அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று தானே கிழமைகளில் மாற்றக்கூடாது என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாற்றக்கூடாது அதாவது காரணத்தை முன்னிட்டு இப்போதைய ஒரு போதனை என்ன ஏன்னா இப்போ ப்ராடக்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் இப்போது அந்த வாசகங்களுடைய அமைப்பு முறை ஒரு ரெகுலராக ஒரு நம் நம்பிக்கையாளர் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு போனார்னா அவர் முழு பைபிளையாக அவர் படிப்பதற் படித்தது மாதிரி அமைப்பில் எல்லா வாசகங்களையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையாளர் வாரம் முழுவதும் அவர் பூசையை மிஸ் பண்ணாமல் இருந்தார் அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகள் ஏன்னா வார சைக்கிள் வந்து இப்போ முதல் ஆண்டு ரெண்டாவது ஆண்டு இருக்கும் அப்போ ஹோல் பைபிளை அவர் கேட்டதாக அறிந்து கொண்டதாக இருக்கிறது அதனால தான் அந்த சொலம்னிட்டிஸ் இப்போ வந்து நினைவு மெமரியாவுக்கு கூட நம்ம வாசகம் மாற்றுவது கிடையாது ஏன்னா லெக்ஸு கண்டினியூவாக அப்படிங்கிறது நம்ம கண் அதை கண்டினியூ பண்ணணும் அது அந்த மொமெண்ட்டுவை வந்து நம்ம மாற்றக்கூடாது என்பது தான் இப்போது இப்போது இல்லை குறிப்பாக லோக்கல் சொலம்னிட்டி அந்த பங்கினுடைய விழா அதுக்காக வேணால் நம்ம வாசகங்களை மாற்றலாம் அது பங்கினுடைய விழா ஏறக்குறைய அந்த புனிதனுடைய விழாவாக தானே வரும் வரும் சில இடங்களில் அந்த நாட்கள் முன்ன பின்ன மாறுகிறது ஒழிய கூடுமான வரைக்கும் நாம் அந்த சைக்கிள் சண்டேஸில் வந்து இப்போ லேஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ஊரில் என்னென்னா நம்ம வாசகத்தை எக்காரணத்தை கொண்டு மாற்றக்கூடாது அதுவும் தமிழக ஆயர்பேரவை ஒரு சில நாட்களை கொண்டாடுகிறது இல்லை அந்த நாட்களுக்கு கூட அவங்க வந்து அந்த சண்டே வாசகத்தை கொடுத்துட்டு தான் இவர்கள் முன்னுரை விளக்குறைகள் கொடுக்குறார்கள் ஒழியா யாரும் தமிழக அந்த வாசகத்தை மாற்றக்கூடாது என்பது தான் இப்போதைய புதிய ஒரு அறிவுரையாக மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா கூடி வர முடியும் அப்போ தான் பங்கு திருவிழாவை கொண்டாடுறோம் அப்படின் பொழுது அதற்கு ஒரு விதி விலக்கு இருக்குது வர நாட்களில் திருவிழா கொண்டாடினாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மக்களுக்கு ஏதுவான ஒரு நாளாக இருக்குன்ற பொழுது இந்த ஒரு வழிகாட்டுதலிருந்து அந்த குறிப்பிட்ட பங்குக்கு மட்டும் ஒரு விதி விலக்கு இருப்பதை நம்ம அது அதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாசகங்கள் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அல்லது அந்த புனிதருக்குரிய வாசகத்தை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்தாலும் கூட ஏன்னா இது அந்த பாஸ்டல் ரீசன் அதை தான் நம்ம இந்த கொள்கை திருட்டு அதிகமாக வலியுறுத்துது மற்ற நாட்களில் கொண்டாடினா தான் வரவேற்புக்குரியது இல்லை வேறு வழியே இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் கொண்டாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த புனிதரை மையப்படுத்தியோ அல்லது மாத அன்னை மரியாவை மையப்படுத்தியோ திருவிழாக்களை கொண்டாடினால் வாசகங்கள் கூட அந்த நாளுக்கு மட்டும் அந்த பங்குக்கு மட்டும் மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதற்கு வழி இருக்கிறது இன்னொரு கேள்வி தந்தையே இற
அதாவது வாசகங்களை திரு அவை அமைத்திருக்கின்ற அந்த விதம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ திருவருகை காலமாக இருக்கலாம் அல்லது தவக்காலமாக இருக்கலாம் அல்லது பொது ஆண்டாக இருக்கலாம் அந்த மூன்றில் வந்து மூன்று சைக்கிள் கொடுக்குறாங்க இந்த மூன்று சைக்கிளும் கொடுத்துருக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த மூன்று சைக்கிளுடைய நிறைவில் இந்த ஹோல் பைபிள் மக்கள் கேட்குறாங்க ஒரு வேளை இப்போ பைபிளை வந்து படிக்காட்டியும் கூட அவங்க பூசைக்கு வந்தால் இதை கேட்கலாம் அப்படிங்கிற விதத்தில் இதை வகுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி முதல் ஆண்டு ரெண்டாவது ஆண்டு வார சைக்கிள் ஏன் வகுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த வாரம் பூசையில் பங்கெடுக்கிறவங்க பங்கெடுத்தா பார்க்கலாம் இது ரெண்டு அப்போ பைபிளே நீ படிக்காட்டியும் கூட திருப்பிள்ள பங்கெடுக்கின்ற பொழுது ரெப்படிஷன் ஆகாமல் அந்த முழு திருவுழியத்தையும் நாம் கேட்கின்ற அதனுடைய புரிதலை பெறுகின்ற அளவுக்கு அந்த சைக்கிள் அதான் வாசக லெக்சரி அமைக்கப்பட்ட விதம் மக்களுக்கு பயன்படுத்த விதத்தில் அமைச்சிருக்கிறாங்க அந்த பயன்பாட்டை தான் நம்ம வந்து மாற்றக்கூடாதுங்கிறோம் ஏன்னா அந்த சைக்கிள் அமைச்சிருக்கிறாங்கன்னா அதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணக்கூடாது அதை பிரேக் பண்ணினீங்கன்னா இந்த திருச்சி வகுத்த அந்த வகுப்புக்கு வந்து அது மாறி போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது எனவே மாதா தொலைக்காட்சி அன்பர்களே இந்த பகுதியில் திருப்புகள் மாலை திருவழிபாட்டு ஆண்டு பற்றிய திருவழிபாடு கொள்கை திரட்டினுடைய விளக்கங்களை தெளிவுகளை புரிதல்களை நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த கலந்த முர்மூலமாக வழங்கியிருக்கின்றோம் இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்காக செவிமடுத்து இந்த அமர்விலே பங்கு கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் சார்பாக எங்களது நன்றிகளை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அன்பு நெஞ்சங்களே எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் என்ற இந்த சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் திருவழிபாட்டில் திருப்புகள் மாலை திருவழிபாட்டு ஆண்டு போன்றவைகள் பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களை வழங்கிய அருள் முனைவர் ரோலிங்டன் அவர்களுக்கும் அருள் முனைவர் இம்மானுவல் அவர்களுக்கும் அருள் முனைவர் அற்புதராஜ் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் அருள் நிலையினர் மற்றும் பொது நிலையினரின் பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்ற அருள் தந்தை அருள் சகாயராஜ் அவர்களுக்கும் அருள் சகோதரி வணக்க பிரகாசி அவர்களுக்கும் திருமிகு டோனி அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நீங்கள் எங்களோடு இணைந்திருங்கள் இது மாதா தொலைக்காட்சி வழங்கும் எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் நம்முடைய குறைபாடு என்னன்னா ஒன்றா பாடுவதை நாலு வாய்ஸ பிரிஞ்சு நிற்கும் அதனால அதை கொஞ்சம் கவனித்து அந்த அதற்கான பயிற்சி ரொம்ப தேவை எந்த ஒரு திருக்கலையாக இருந்தாலும் அல்லது திரு வழிபாட்டு பொருள்களாக இருந்தாலும் திரு உடைகளாக இருந்தாலும் வெறும் பகட்டு ஆடம்பரத்திற்காக அது பயன்படுத்தப்படக்கூடாது அந்த வாசகத்திற்கு ஏற்ற பருவரை பாடலாக இருக்கிறதுனால ஒன்று நீங்கள் அதில் ராகம் போட்டு நீங்கள் பாடுங்க இல்லையா அதை பாதிச்சிருங்க 